ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഇന്ന് രാവിലെ സ്വഹന്മാരോടൊക്കെ കൂടി വരുവാൻ ബലഹീനായ എനിക്കും കർത്താവ് അനുഭവിച്ച പ്രവിക്കാത്ത ആദ്യമായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും ഈ ആഴ്ചയും ഇങ്ങനെ മനസ്സിലൊരു പ്രേരണ ദൈവം തന്നത് എൻ്റെ അഭിലാഷമല്ല കനിശമായിട്ടും ദൈവം നമ്മുടെ നമ്മോട് മാടി വിളിക്കുന്ന അവസരമായിട്ടാണ് ഇതിനെ നാം കാണേണ്ടത് ഈ അവസരങ്ങൾ നാം വളരെ അധികമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദൈവം നമ്മിൽ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മെ വിളിച്ച് പറയുകയാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ധാരാളം സമയം ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വീടുകളിൽ തന്നെ അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണല്ലോ എന്നാൽ ആ സമയങ്ങൾ അനേകർ അത് ശ്രദ്ധാവായി ചെലവാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ചു പേർക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ കൂടി വരുവാനും ദിവസം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ചെലവഴിക്കുവാനും ഒക്കെയുള്ള തീരുമാനം ദൈവം നമുക്ക് നന്ന കൃതിക്കായിട്ട് ദൈവമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ദൈവത്തിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ ഒരു രീതിയിൽ വളരെ സന്തോഷമാണ് കാരണം അനേക വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നീലഗിരിയിൽ ഏകദായി മണിക്കൂറുകൾ പ്രാർത്ഥനയെ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുമില്ല കേരളത്തിലെ ദൈവജനത്തോട് ഇങ്ങനെ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാനും ആസ്വദിക്കുവാനും ഒക്കെ ദൈവം എനിക്ക് അവസരം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഒരിക്കലും ഞാൻ അന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല കഴിഞ്ഞ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് മുതൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുവാൻ എൻ്റെ ബലഹീനത അതിനൊരു കാരണമായി തീർന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വിസ്മരിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഈ ദിവസങ്ങളിലും ദൈവം നമ്മെ മാടി വിളിക്കുകയാണ് ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് പറയുവാൻ എനിക്കില്ല കാരണം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ വീണ്ടും ഓർത്തിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് രാവിലെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മോട് സംസാരിക്കട്ടെ കർത്താവ് എന്നോട് സംസാരിക്കണമെന്ന് ഓരോരുത്തരും കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞ് ഓരോരുത്തരും ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ തയ്യാറായിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവാത്മാവ് നമ്മോട് സംസാരിക്കും അവൻ്റെ നാമം നമ്മെ കൂടെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ കൂടി വന്നപ്പോൾ അന്ത്യോക്യ സഭ പതിവായി ഉപവാസത്തോടുകൂടെ കർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അല്ലെ കർത്താവിനെ കാത്തിരുന്നവരായി ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കി പതിവായി ഉപവാസത്തോടുകൂടെ അന്ത്യോക്യ സഭ കർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ കാത്തിരിക്കുമായിരുന്നു കർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതും കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യുന്നതും രണ്ടും രണ്ടാണെന്ന് ആ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമാണ് നമ്മളെ കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യുന്നവരാണ് കർത്താവിന് വേണ്ടി അധികം അധ്വാനിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ അനേകരുണ്ട് എന്നാൽ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ കർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിച്ച ശേഷം അവൻ പറയുന്ന വേല ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പരാജയത്തിൻ്റെ കാരണം നാം കർത്താവിൻ്റെ വേല അതി അതി അതിവേഗമായി ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് അതിന് അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ കാത്തിരുന്ന് അവൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് എന്താണ് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മുടെ വ്യത്യാസമാകും ലൂക്കോസ് പതിനേഴിൻ്റെ ഏഴിൽ പകൽ മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ച വേലക്കാരനോട് യജമാനൻ പറയുന്നത് ഈ ആദ്യം അരകെട്ടി എന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കുക അതാണ് ദൈവം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അരകെട്ടി അവനെ ശുശ്രൂഷിക്കുക അത് അത് നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ഉപവസിക്കുമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ മണവാള പോയ ശേഷം അവർ ഉപവസിക്കും അപ്പോൾ തന്നെ പൗലോസ് പലവട്ടം ഉപവസിച്ചു എന്ന് രണ്ട് കുരിൻ്റെ ആറിൻ്റെ അഞ്ചിനും പതിനൊന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് വായിച്ചു പലവട്ടം ഉപവസിച്ചു എന്നുള്ളതിന് മലയാളത്തിൽ പലവട്ടം പട്ടിണി എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതൊരു തർജിമ കുഴപ്പമാണ് അതുകൊണ്ട് മലയാളം ബൈബിളിൻ്റെ വികലത നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കാൻ പാടില്ല അവരോസ് പറയുന്നു ഞാൻ കർത്താവിനെ അനുകരിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ കർത്താവ് എന്നെ അനുകരിക്കും കർത്താവ് നമുക്ക് മാതൃക തന്നു സ്ഥാനപ്പെട്ട് അവൻ മാതൃക കാണിച്ചു അതുപോലെ അവൻ ഉപവസിച്ച് നമുക്ക് മാതൃക കാണിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരായിരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കണിശമായിട്ടും സ്ഥാനപ്പെടണം കണിശമായിട്ടും 
അവ ഉപവസിക്കുവാനും തയ്യാറുള്ളവരായിരിക്കണം എന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ പറയുകയുണ്ടായി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയില് അങ്ങനെ ഡാനിയലിന്റെ ആ ഉപവാസത്തെ കുറിച്ച് ചെറിയ രീതിയിൽ നോട്ട് ചെയ്യാൻ ഇടയാക്കി വാസ്തവത്തിൽ എന്റെ ഉപവാസത്തിന്റെ പ്രസക്തി പിശാജിനോടുള്ള പോരാട്ടമാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് സഭയെ ഈ ഭൂമിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നും നാം മറ്റുള്ളവരോട് പ്രസംഗിച്ച ശേഷം നാം തന്നെ കൊള്ളരുതാത്തവരായി തീരാതിരിക്കാൻ നാം തന്നെ പ്രയോജനമറ്റവരായി തീരാതിരിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ എണ്ണിപ്പിച്ച് അടിമയാക്കുവാൻ ഒന്ന് പൊരുന്തി ഒമ്പതിന്റെ ഇരുപത്തേഴിൽ വായിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുവാനിടയായത് ഇന്ന് ഒരു ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് എന്തിനാണ് ഈ ഉപവാസം എന്തിനാണ് ഈ ഉപവാസം ഉപവസിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് ഉപവസിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ റോമർ പതിനഞ്ചിന്റെ മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള വാക്യമാണ് ആ വാക്യങ്ങൾ വായിച്ച് അതിൽ നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു റോമർ പതിനഞ്ചിന്റെ മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ആ വാക്യങ്ങളിൽ പൗലോസ് പറയാണ് ദൈവഹിതത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവഹിതത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് സ്ഥാപിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ പോരാടുന്നതുപോലെ നിങ്ങളും എന്നോടുകൂടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പോരാടുകയും പതിനഞ്ചിന്റെ മുപ്പത് എന്നാൽ സഹോദരന്മാരെ യഹൂദയിലെ അവിശ്വാസികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കേണ്ടതിനും എരുസ്ലേമിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന സഹായം വിശുദ്ധന്മാർക്ക് പ്രസാരമായി തീരേണ്ടതിനും ഇങ്ങനെ ഞാൻ ദൈവേഷ്ടത്താൽ സന്തോഷത്തോടെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തൽ വന്ന് നിങ്ങളോടുകൂടെ മനം തണുക്കേണ്ടതിനും നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്നോടുകൂടെ പോരാടണം എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും ആത്മാവിന്റെ സ്നേഹത്തെയും ഓർപ്പിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ പൗലൂസ് രോമാപുരിയിലുള്ള വിശ്വാസികൾക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ദൈവ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവ സ്നേഹ ദൈവ സ്നേഹത്തെ ഓർപ്പിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും ആത്മാവിന്റെ സ്നേഹത്തെയും ഓർപ്പിച്ച് ഇത് മൂപ്പന്മാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ശുശ്രൂഷന്മാർക്കോ മാത്രം എഴുതുന്ന വാക്കുകളല്ല ഇത് ദൈവ സ്നേഹം രുചിച്ചറിഞ്ഞ സകലർക്കും അപ്പോസ്തോനായ പൗലോസ് പറയാണ് ദൈവേഷ്ടത്താൽ ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്ന് നിങ്ങളോടുകൂടെ മനം തണുക്കേണ്ടത് ദൈവേഷത്താൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ വന്ന് കാണണം അപ്പോസ്തോന പൗലൂസ് രണ്ടു പ്രാവശ്യം രണ്ട് പ്രാവശ്യം തെസ്ലോനിക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ഒന്ന് തെസ്ലോനിക്കർ രണ്ടിന്റെ പതിനെട്ട് ഒന്ന് തെസ്ലോനിക്കർ രണ്ട് പതിനെട്ടിൽ നാം വായിക്കുന്നു വിശാജ് ഞങ്ങളെ തടുത്തു രണ്ട് പ്രാവശ്യം തെസ്ലോനിക്ക് പോകാൻ അപ്പോസ്തോനായ പൗൾ ആഗ്രഹിച്ചു എങ്കിലും വിശാജ് ഞങ്ങളെ കടന്നു അത് അവിടെ പോകുക എന്നുള്ളത് ദൈവഹിതമായിരുന്നു പക്ഷെ പിശാജ് തടുത്തു ദൈവഹിതം ഈ ഭൂമിയിൽ നിറവേറുന്നതിന് ദൈവഹിതം ഈ ഭൂമിയിൽ നിറവേറുന്നതിന് പിശാജ് എപ്പോഴും തടസ്സക്കാരനാണ് ദൈവഹിതം അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ദൈവഹിതം മൂന്ന് ലെവലിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്ന് ദൈവത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തിൽ ദൈവം ചില കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു ആര് എവിടെ ജനിക്കണം എന്നുള്ളത് ദൈവം തന്റെ പരമാധികാരത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് നമുക്ക് പതിനേഴ് ഇരുപത്തി ആറ് നമുക്ക് വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത് അവൻ അതിർത്തികൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിരുകൾ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആര് എവിടെ ജനിക്കണം എന്നുള്ളത് ദൈവം പരമാധികാരത്തിൽ തീരുമാനിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പിന്നെ ദൈവത്തിന്റെ പെർമിസി ബില്ലുണ്ട് അവൻ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ഹിതമാണ് എന്താ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ജീവിക്കാം വിശ്വാസിയാകട്ടെ അവിശ്വാസിയാകട്ടെ ദൈവം ആരെയും നിർബന്ധിക്കുകയില്ല ദൈവം ആരെയും കഴുത്തെപ്പിടിച്ച് തെള്ളുകയില്ല ഇല്ല ദൈവം നമുക്ക് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിരിക്കുകയാണ് അത് പ്രാപ്രസംഗി പതിനൊന്നിന്റെ ഒമ്പതിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു എന്താ വായിക്കുന്നത് യൗവനക്കാര നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വഴി നടന്നുകൊള്ളുക പക്ഷെ ഒടുവിൽ ഒരു ന്യായജീവ അത് മറന്നുകൊള്ളുക അത് സോ സോറിൻ വിൽ ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അത് നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയുന്നതല്ല എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ അനുവദിക്കുന്ന ഇത് പെർമിസി വിൽ ഓഫ് ഗോഡ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ജീവിക്കാം ഒരാൾ പ്രായപൂർത്തി അറിഞ്ഞ ശേഷം അവൻ തന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ജീവിക്കുവാനാണ് ദൈവം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരെയും ദൈവം ഒരു കാര്യത്തിൽ നിർബന്ധിക്കുകയില്ല ദൈവം നമ്മൾ പ
ചെയ്യുവാൻ ദൈവം നമ്മെ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ് മൂന്നാമത്തേത് ദൈവത്തിന്റെ പരിപൂർണ റോമാലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു നന്മയും പ്രസാദവും പരിപൂർണ അവയുമുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഗ്രഹം നന്മ പ്രസാദം പരിപൂർണം ഉള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഗ്രഹം അത് ഓരോ വ്യക്തിയെ കുറിച്ചും ദൈവത്തിന് ഒരു പരിപൂർണ ഹിതമുണ്ട് ആ പരിപൂർണ ഹിതം എന്താണ് ആദ്യം രക്ഷിക്കപ്പെടണം പിന്നെ വിശുദ്ധമായിട്ട് ജീവിക്കണം പിന്നെ കർത്താവിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടണം ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണം എല്ലാത്തിനും നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന നമ്മെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവഹിതം പരിപൂർണ ദൈവഹിതം സകല മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ ഒരു ജീവിതം നയിക്കണമെന്നാണ് എന്നാൽ അത് സാധിക്കണമെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാതെ തറമില്ല മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന്റെ പരിപൂർണ ഹിതം ഈ ഭൂമിയിൽ നിറവേറണമെങ്കിൽ വിശാജിന്റെ തടസ്സങ്ങളെ മാറ്റേണ്ടിയിരിക്കും നമ്മൾ അനേക വിശ്വാസികൾ ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ പരിപൂർണ ഹിതത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം സകലത്തിലും സന്തോഷിക്കുന്ന എല്ലാത്തിനും നന്ദി പറയുന്ന എല്ലാ മുറിമുറുക്കാത്ത പുറുമുറുക്കാത്ത വിശ്വാസികൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കാരണം എന്താ വിശാജ് ദൈവത്തിന്റെ പരിപൂർണ ഹിതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുവാൻ അവൻ അനുവദിക്കുകയില്ല അവൻ തടസ്സമാണ് ആ തടസ്സത്തെ മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ പ്രാർത്ഥനയിലെ പോരാട്ടം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക പ്രാർത്ഥനയിലെ പോരാടുക ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ അതേ വാക്കാണ് യോഹ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ നാൽപ്പത്തി നാലിൽ പ്രാണവേദനയിലായി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവൻ പ്രാണവേദനയിലായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥനയിലെ പോരാടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ പ്രാണവേദനപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രാർത്ഥനയിൽ പ്രാണവേദനപ്പെടുക ആ പ്രാർത്ഥനയിലെ ആ പ്രാണവേദനപ്പെട്ട് ഉള്ള വിശാദിനോടുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവഹിതം ഈ ഭൂമിയിൽ നിറവേറുന്നത് എന്നെ എന്നെ ദൈവം ഈ ഭൂമിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്തിനു വേണ്ടി ദൈവം നമ്മെ ഈ ഭൂമിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് യതേശ്വർ യതേശ്വർ ആറിന്റെ പത്ത് പതിനൊന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഒടുവിൽ സഹോദരന്മാരെ കർത്താവിനും അവന്റെ അമിത ബലത്തിൽ നിറവേ എന്തിനെ വിശാജിന്റെ തന്ത്രങ്ങളോട് പോരാടുവാൻ പിശാജിന്റെ തന്ത്രങ്ങളോട് പോരാടുവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മെ ഇവിടെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് ആ പിശാജിന്റെ തന്ത്രങ്ങളോട് നമ്മൾ പോരാടുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പരിപൂർണ ഹിതം നിറവേറുന്നില്ല സഹോദരന്മാർ ഇത് മറക്കണം ഇത് മറക്കരുത് ഇത് മറക്കുവാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യം ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിപൂർണ ഹിതം നിറവേറണമെങ്കിൽ പിശാജിന്റെ തടസ്സങ്ങൾ മാറ്റി നമുക്കറിയാമല്ലോ ഡാനിയൽ പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടും മൂന്നും വാക്യങ്ങൾ ഡാനിയലെ നീ ശ്രദ്ധ വെച്ച ആ ദിവസം തന്നെ ഒരു ദൈവ പൈതൽ ദൈവത്തിന്റെ ഹിതമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതൽ ദൈവ ഹിതമനുസരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ ദൈവം തന്റെ ദൂരന്മാരെ ഉത്തരവുമായി അയക്കും ഇത് പഴയ നിയമത്തിലുണ്ട് പുതിയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ശ്രദ്ധാശ്രദ്ധയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ദൂരന്മാർ വന്ന് പത്രോസിനെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ നവിച്ചു ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ദൈവഹിതത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരു സഭ ദൈവഹിതത്തിലുള്ള കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ദൂരന്മാരെ അയക്കും എന്നാൽ ആ ദൂരന്മാരെ തടയുവാൻ പിശാജിന് അധികാരമുണ്ട് അതാണ് നമ്മള് ഡാനിയൽ പത്തിന്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് പാർശ്വ രാജാവിന്റെ പ്രഭു നമ്മളെ തടക്കും എന്നെ തടക്കും എന്നും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവഹിതമെന്ന് മനസ്സിലായ പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവം ഉത്തരം കൊടുത്തിട്ടുള്ള അനേക പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മുടെ കൈ അതിന്റെ ഉത്തരം നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്തിയിട്ടില്ല കാരണം കാരണം വിശാചന തടസ്സം വിശാചന തടസ്സം മാറ്റുവാൻ അത് നമ്മെ കൊണ്ട് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ ആ പിശാചന്റെ തടസ്സം മാറ്റുവാൻ ദൈവം പിശാചിനോട് പോരാടുന്നില്ല അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവം കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നപ്പോൾ നമ്മോട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ശത്രുവിനെ സ്നേഹിക്കുക അവന്റെ ശത്രുവിനെ ഞെരിച്ചു കൊല്ലുവോ ഒരിക്കലും ഇല്ല അത് പിശാചിന് നല്ലതെന്ന് അറിയാം ദൈവം നല്ലവനാണെന്ന് അറിയാം അതുകൊണ്ട് അവൻ അവൻ മൗനമായിട്ട് കിടക്കുക വഴിയിൽ തടസ്സം ഉണ്ടാക്കുക എന്നാൽ നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മെ ആക്കിയിരിക്കുന്ന എന്തിനാണ് അവനോട് പോരാടാൻ വേണ്ടിയാണ് എങ്ങനെ ആ പോരാട്ടം ഡാനിയൽ രണ്ട് പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഡാനിയൽ അതെങ്ങനെയാണ് അഭിമുഖീകരിച്ചത് നമുക്ക് നോക്കാം ഡാനിയൽ പത്താം അധ്യായം
ദുഃഖിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഐ വാസ് മോർണിംഗ് ഇങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയൊക്കെ മോർണിംഗ് എനിക്ക് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താ മൂന്നാഴ്ച വട്ടം മുഴുവനും കഴിയുവോളം ഞാൻ സ്വാദ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയോ മാംസം മാംസവും മീഞ്ഞും ആസ്വദിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല എണ്ണ തേച്ചിട്ട് ഓർത്ത് നോക്കുക ഈ ഡാനിയൽ ആരായിരുന്നു ആ രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രമുഖനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി മൂന്നാഴ്ചത്തോളം ദുഃഖിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നെ കാണുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്തൊരു വ്യത്യാസമാണ് ഞാന ആഹാരം കഴിക്കുന്നില്ല സ്വാദ് ഭക്ഷണമില്ല തലയിൽ എണ്ണ തേക്കുന്നില്ല എന്തൊന്നും എന്തൊടുക്കും എന്നുള്ളത് അല്ലായിരുന്നു ദാനിയന്റെ പ്രശ്നം ദാനിയന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ദാനിയന്റെ പ്രശ്നം എങ്ങനെ ഈ തടസ്സം മാറ്റാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു സാധാരണ ദാനിയൽ പ്രിയ പുരുഷനാണ് അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഉടനെ ഉത്തരം വരും നമുക്കറിയാം ഔരീ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഉടനെ ഉടനെ ഉത്തരം വരും അനേക അനുഭവങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വലിയ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകും തടസ്സങ്ങൾ അത് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് പിശാചാണ് ആ തടസ്സങ്ങളെ മാറ്റുവാൻ നമ്മെയാണ് ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ തടസ്സങ്ങളെ മാറ്റുവാൻ ഉപവാസത്തോടുകൂടുള്ള പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായെങ്കിലേ മതിയാവൂ സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ എന്തുണ്ണും എന്തൊടുക്കും എന്നുള്ള അല്ല ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതൊരു രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പിശാചിന്റെ തടസ്സമാണ് ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ദൈവം എന്ത് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു ആ കാര്യം മാത്രം നടക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ബോധത്തോടുകൂടെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയുള്ള കാര്യം വേറൊന്നിനെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധയില്ല വേറൊന്നിനെ കുറിച്ച് എന്തൊണ്ണും എന്തൊടുക്കും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധയില്ല അതൊക്കെ രണ്ടാമത്തെ വിഷയമായിട്ട് മാറുകയാണ് അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ കാത്തിരുന്ന് ദൈവത്തിന്റെ പരിപൂർണ ഹിതം ഈ ഭൂമിയിൽ നിറവേറുവോളും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറുവോളും നമ്മുടെ സഭയിൽ നിറവേറുവോളും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിറവേറുവോളും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായി ആയിട്ടാണ് നമ്മെ ദൈവം ആക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രായ ഇപ്പോൾ ആത്മീയ ഉപവാസത്തിന്റെ പ്രസക്തി നമുക്കുള്ളത് നമ്മൾ മറന്നു പോരുത് അത് നാം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം നിറവേറുന്നില്ല വിശാജ് അവൻ ജയിച്ച് അവന്റെ അവൻ 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 ജയാളിയായിട്ട് തുടരും അവന്റെ ജയ അവന്റെ വിക്രിയെ തടയുവാൻ നമ്മയാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അതിന് വേറൊരു മാർഗമില്ല ഉപവാസത്താലും പ്രാർത്ഥനയാലും അല്ലാതെ ഈ ജാതി ഒഴിഞ്ഞു പോവുകയില്ല അത് വിശ്വാസിയുടെ അനുഭവമാണ് ഞാൻ ഈ ഉപവാസത്തിൽ നീലഗിരിയിൽ പോയ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അവിടെ ആയിരുന്ന സമയത്ത് അനേക പ്രശ്നങ്ങളുമായി പ്രാർത്ഥിക്കുവരുമായിരുന്നു ഈശാജി ബാധിച്ച ഒരാൾ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കു വേണ്ടി തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന ഉപവാസത്തിന്റെ പ്രസക്തി വളരെയധികം മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ മണിക്കൂറുകൾ ഒരേ ഒരാഴ്ച മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞങ്ങൾ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഉടനെ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ആ പിശാജ് അവളെ വിട്ടു പോകും ഞങ്ങൾ പോയി കഴിയുന്ന ഉടനെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കഴിയുന്ന ഉടനെ അതിലും വലിയ ബഹളമായിട്ട് തിരിച്ചു വരും ഒരാഴ്ച ഇങ്ങനെ നീണ്ടുപോയി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചു ഇത് ഇത് പറ്റത്തില്ല ഒടുവിൽ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ദൈവസംഖ്യയിൽ കാത്തിരുന്ന് ഓസിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് രാത്രിയിലെ അന്ന് രാത്രിയിൽ ഞങ്ങൾ കൂടി വന്നപ്പോൾ ആ പിശാജുമായി ദൊന്ന യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടി വന്നു ദൊന്ന യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് അന്നാണ് ആ പിശാജിനോടുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ പ്രാർത്ഥന ഉപവാസത്തോടു കൂടുതലുള്ള പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടെങ്കിൽ മതിയാവൂ എന്നുള്ളത് മനസ്സ് മനസ്സിലായി അതിനുശേഷം എന്റെ ജീവിതം രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു അനേക മാസങ്ങൾ അനേക മാസങ്ങൾ വൈകിട്ട ആഹാരം വെടിഞ്ഞ് മണിക്കൂറുകൾ ദൈവസംഖ്യയിൽ ചെലവഴിക്കുവാൻ ഇടയായി അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെയാ സംഭവിച്ചെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമല്ല അത് അങ്ങനെ ദൈവസന്ധിയിൽ തന്നെ മുറുക പിടിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവ് ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം ഇത് നിറവേറ്റിയിട്ടല്ലാതെ ഞാൻ നിന്നെ വിടുകയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആ അനുഭവമാണ് ആ പ്രാർത്ഥനയിലെ പോരാട്ടം ആ അനുഭവത്തിൽ അതിന് ഉപവാസത്തിന് വളരെ പ്രസക്തിയുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് എന്റെ ആഹാരമല്ല എന്റെ ശരീരമല്ല എനിക്ക് പ്രധാനം അവിടുത്തെ ഹിതമാണ് നിറവേറുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ശരീരത്തെ ദണ്ഡിപ്പിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തുകയാണ് അത് അത് എന്തിനാണെന്നറിയാമോ അവിടുത്തെ ഹിതം ഈ ഭൂമിയിൽ നിറവേറണം കഥാവേ എന്റെ ശരീരമല്ല എനിക്ക് പ്രശ്നം ഞാൻ എന്തൊടുക്കും എന്നുള്ളതല്ല എന്ത് ഉണ്ണു എന്നുള്ളതല്ല എനിക്ക്
നമ്മുടെ സഭകളിലുള്ള എല്ലാവരും ഇത് പ്രായോഗികമാക്കും ഇരുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ സകലരും ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഉപവസിക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കണം എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ എടുത്തു ചാടി ദിവസം മുഴുവൻ ഉപവസിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അതിൽ ഒരു നേരം ഉപവസിക്കുക രണ്ടു നേരമായിട്ട് മാറ്റുക പിന്നെ മൂന്നായിട്ട് മാറ്റുക പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് മരുന്നുകൾ എടുക്കുന്നവര് അത് ഡോക്ടറുടെ അനുഭ അനുവാദമില്ലാതെ ചെയ്യുവാനും പാടില്ല എന്നാൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇരുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഉപവസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപവസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മീയമായി അനേക കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കാം എന്നുള്ളത് തന്നെ ഓടൊപ്പം നമ്മുടെ ശരീരം ഏറ്റവും നന്ന നന്നായിട്ട് മാറ മാറും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവർ അവസ്ഥയിലേക്ക് നാം നമ്മെ കൊണ്ടുവരും എനിക്കിന്നിപ്പോൾ എഴുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായി ഈ എഴുപത്തിരണ്ട് വയസ്സിൽ എനിക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ ഡയബറ്റിക് ബി പി മുതലായ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ കാരണം എനിക്കിപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു അന്ന് അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ലായിരുന്നു അന്ന് ദൈവസനയിൽ കാത്തിരിക്കണമെന്നും ഉപവസിക്കണമെന്നും ദൈവഹിതകട നിറവേറണമെന്നുള്ള ആ പോരാട്ടത്തിൽ ഞാൻ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഫലം ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്നു ജീവിതശൈലി രോഗമല്ല എനിക്കിന്ന് മരുന്നുകൾ ആവശ്യമില്ല ഒരു മരുന്നുകൾ ആവശ്യമില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ മേജർ ഓപ്പറേഷൻ അവിടെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലായി ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് വന്നപ്പം ഒരു ഗുളിക പോലും എനിക്ക് നന്നായിട്ടില്ല കാരണം ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഗുളികകൾ തമ്പും പക്ഷെ അതിന് ശേഷം ഒരു ഗുളികയില്ല അതിന് ശേഷം ഒരു മരുന്നുകളില്ല മരുന്നുകളില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം അത് സാധിക്കണമോ എങ്കിൽ ഇരുപത് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദൈവജനത്തെ മുഴുവൻ പഠിപ്പിക്കണം ദൈവജനത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ഇത് ഒരു എല്ലാവരുടെ അനുഭവമായിട്ട് മാറണം പ്രായപൂർത്തിയായ സഹോദരും ദൈവസന്ധിയിൽ കാത്തിരുന്ന് ദൈവത്തോട് പിശാചിനോട് പോരാടി കർത്താവ് അവിടുത്തെ ഹിതം ഈ ഭൂമിയിൽ നിറവേറി അയാൾ ഒഴികെ ഞാൻ നിന്നെ വിടുകയില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു ഒരു ലെവലിലേക്ക് വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവഹിതം ഈ ഭൂമിയിൽ നിറവേറുകയുള്ളൂ നമ്മെ ഈ ഭൂമിയിലാക്കിയിരിക്കുന്ന പിശാചിനോട് പോരാടാൻ കഴിയില്ല സർവായുധ വർഗം യഥേശ്വര ആറ് പതിനൊന്ന് തൊട്ട് പതിനെട്ട് വരെ സർവായുധ വർഗം ധരിച്ച ഒരു വിശ്വാസി ചെയ്യേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം പ്രാർത്ഥനയിൽ പോരാടുക എന്നുള്ളതാണ് അത് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പരിപൂർണ ചില നിറവേറുകയില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മുന്നേറ്റുവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കണം ഈ ഇത് മൂന്നാം ലെവലിലുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇതെല്ലാവർക്കും സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല അത് സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നാം ലെവലിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് പ്രാർത്ഥിച്ച് എത്ര അനുഭവങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ രണ്ടാം ലെവലിലെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മയെ അനുഭവിക്കുക രണ്ടാമത്തെ ലെവലിൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഹിരം മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടാമത്തെ ലെവലിൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവശക്തിയാൽ നിറയുക രണ്ടാമത്തെ ലെവലിൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താൽ നിറയുക ആത്മാവിനാൽ നിറയുക അത് മണിക്കൂറുകൾ ദൈവസമയിൽ കാത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് അത് സാധിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ മൂന്നാം ലെവലിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ നമ്മളൊക്കെ ധൃതി ഉടിച്ച് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥി പ്രാർത്ഥിക്കുക അഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല ദൈവസന്ധിയിൽ കാത്തിരുന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ നിറഞ്ഞ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞ് വചനത്താൽ നിറഞ്ഞ് ആ ആ എങ്കിൽ മാത്രമേ പിശാചിനോട് പോരാടുവാനുള്ള കഴിയൂ അപ്പം ഈ ഈ ലെവലിൽ പോരാടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ രഹസ്യ പ്രാർത്ഥന ശീലമായിട്ട് മാറണം മണിക്കൂറുകൾ ദൈവസന്ധിയിൽ കാത്തിരുന്ന് രഹസ്യ റൂമിൽ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ കാത്തിരുന്ന് അവൻ്റെ വചനത്താൽ അവനോടുള്ള സംവാ ഒരു കോൺവെർസേഷനാണ് ഇറ്റ്സ് എ ടു വേ ട്രാഫിക് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണമാണ് ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു വചനത്തിൽ കൂടെ അവനെ പാട്ട് പാടി സ്തുതിക്കുന്നു അവൻ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നതിന് അത് അതിനുള്ള എൻ്റെ പ്രതികരണമാണ് എൻ്റെ സഹാർത്ഥ പ്രാർത്ഥന ഒരിക്കൽ ദൈവം നമ്മോട് പറഞ്ഞു നീ പാവിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കർത്താവ് പാവിയായ എന്നോട് കടന്നു തുടങ്ങണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അതാണ് യഥാർത്ഥ പ്രാർത്ഥന അതുപോലെ ദിവസവും ദൈവസന്നിധിയിൽ കാത്തിരുന്ന് അവൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കണം അവൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് ഇന്ന് ദൈവം എന്തോട് എന്നാണ് എന്നോട് സംസാരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് വചനത്തിൽ കൂടെ വ്യക്തമായി സംസാരിക്കും വളരെ വ്യക്തമായി അതിൻ്റെ
എനിക്ക് ആഹാരം കഴിക്കുന്നു അല്ല പ്രശ്നം പ്രധാനം എന്റെ പ്രാധാന്യ പ്രധാനം എന്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രാധാനമായിട്ടുള്ളത് അവിടുത്തെ കീരം ഈ ഭൂമിയിൽ നിറവേറുക എന്നുള്ളത് ഈ രണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മൂന്നാം ലെവലിൽ പ്രാർത്ഥന ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ രണ്ടാം ലെവലിൽ പ്രാർത്ഥന പ്രായോഗികമാക്കണം ഇത് നമ്മൾ മന മറന്നു പോരുത് കേട്ടോ മറന്നു മറന്നു പോകാൻ പാ പാടില്ലാത്ത കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ ഈ ആഗ്രഹം വരുന്നത് ദൈവ ദൈവമാണ് ആഗ്രഹം തരുന്നത് ദൈവമാണ് പക്ഷെ തീരുമാനിക്കേണ്ട നമ്മൾ അവരുടെ ഈ ആഗ്രഹം നമുക്ക് ഇന്ന് തന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ ആഗ്രഹം ഇല്ലാത്ത എത്രയോ പേരുണ്ട് നമുക്ക് ഈ സഹകാരികളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ദൈവം തന്നു അത് ദൈവം തന്ന ആഗ്രഹമാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമ്മിൽ കൂടെ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ബിഫോർ ഗോഡ് ഡസ് സംതിങ് ഹി ഗെറ്റ്സ് ഹിസ് പീപ്പിൾ പ്രേ അത് സഭാ ചരിത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വമാണ് ബിഫോർ ഗോഡ് ഡസ് സംതിങ് ഹി ഗെറ്റ്സ് ഹിസ് പീപ്പിൾ പ്രേ അതുകൊണ്ട് ഈ ആഗ്രഹം നമുക്ക് ദൈവം തന്ന ആ നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ തീരുമാനിക്കാം ഞാൻ ദൈവസനയിൽ കാത്തിരിക്കുവാൻ പോകുന്നു ആ കാത്തിരുന്ന് ആ മണിക്കൂറുകൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ കാത്തിരിക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കുക രണ്ട് മണി ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഒരു സാധാരണ വിശ്വാസി ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ദൈവസന്നിധി സമയം ചെലവഴിക്കാതെ ഞാൻ ഒരു വിശ്വാസിയാണെന്ന് പറയുവാൻ ഞാൻ ലജ്ജിക്കേണ്ടി ഒരു സുവിശേഷകൻ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും ദൈവസന്നിധിയിൽ കാത്തിരുന്ന് മുട്ടിന്മേൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം മനസ്സിലാക്കാതെ ഇരുന്നാൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിൽ ഫലമുണ്ടാകില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം എനിക്ക് ചില സഹോദരന്മാരെ അറിയാം നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ചിലരെ ദൈവം അങ്ങനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മണിക്കൂറുകൾ ദൈവസന്ധ്യയിൽ മുട്ടിന്മേൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ നിറഞ്ഞ് ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ചിലരെ ദൈവം നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അവിടെ ഇവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ അറിയാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ അത് പൂര ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന സകലരും കർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന സകലരും കുറഞ്ഞത് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ അത് നാലാകട്ടെ അഞ്ചാകട്ടെ എട്ട് മണിക്കൂർ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും എട്ട് മണിക്കൂർ ദൈവസന്ധ ഇരുന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ നിറഞ്ഞ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞ് ദൈവഹിതം പരിപൂർണമായി മനസ്സിലാക്കി കർത്താവ് ഇതാണ് നിന്റെ ഹിതം ഇത് നിറവേറിയാൽ ഒഴികെ ഞാൻ നിന്നെ വിടുകയില്ലെന്ന് അതാ യാക്കോബ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തെനിയേലിന്റെ അനുഭവം നമുക്ക് ഉണ്ടായെങ്കിലേ മതിയാവും യാത്രയുടെ രാമങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ കാത്തിരുന്ന് അവനെ മുറുക പിടിക്കുന്നത് ഇത് അങ്ങ് പറഞ്ഞ ദൈവം ആഗ്രഹം നമുക്ക് തന്നു തീരുമാനിക്കേണ്ട നമുക്ക് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഇന്ന് കുറച്ചു പേര് ദൈവസന്നിധിയിൽ കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് അനേകർ ഈ വചനം കേൾക്കുമെന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു ആ വിശ്വസിക്ക കേട്ട വചനം അതിനെ കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ കാത്തിരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കാം ദൈവശക്തിയാൽ നിറയുവാൻ തീരുമാനിക്കാം ദൈവഹിതം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കാം അതിനുശേഷം ഉപവാസത്തോടു കൂടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ കാത്തിരുന്ന് കർത്താവെ അവിടുത്തെ ഹിതം നിറവേറിയാൾ ഒഴികെ ഞാൻ എന്റെ ശയ്യയിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല എന്റെ കണ്ണിന് ഉറക്കം കൊടുക്കുകയില്ല എന്ന് ദാവീദിനെ പോലെ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം യാക്കോബിനെ പോലെ അവനെ മുറുക പിടിക്കാം നീ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചാൽ അല്ല ഞാൻ വിടുകയില്ല ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയരുവാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് ഉപകരട്ടെ എന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട